കാസർകോട്ടെ റീപോളിംഗ് ഞായറാഴ്ച കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കാസർഗോഡ് കള്ളവോട്ട് നടന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ റീപോളിംഗ് കല്യാശ്ശേരി പയ്യന്നൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ നാല് ബൂത്തുകളിലാണ് റീപോളിംഗ് കല്യാശ്ശേരിയിലെ പത്തൊൻപത് അറുപത്തിയൊൻപത് എഴുപത് നമ്പർ ബൂത്തുകളിലും കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് പാമ്പുരുത്തിയിലെ ബൂത്ത് നമ്പർ നൂറ്റി അറുപത്താറിലുമാണ് റീപോളിംഗ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ തീരുമാനം അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം റീപോളിംഗ് ഞായറാഴ്ച നടക്കും തീരുമാനം സ്വാഗതം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും കൂടുതലിടങ്ങളിൽ റീപോളിംഗ് വേണമെന്ന് കാസർഗോഡ് യു സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ വോട്ടിംഗ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികമായ ഇടങ്ങളിലും റീപോളിംഗ് വേണം തീരുമാനം തിരിച്ചടിയാവുക ലീഗിനെന്ന് സി പി എം കമ്മീഷന്റെ ഇത് ശരിയായ ഇടപെടലെന്ന് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി രവീശ തന്ത്രി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇത് സ്വാഗതം ചെയ്യണം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഘാതകൻ നാത്തൂറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയെ പ്രകീർത്തിച്ച് ഭോപ്പാലിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാ സിംഗ് ഠാക്കൂർ ഗോഡ്സെ രാജസ്നേഹിയായിരുന്നു ആണ് ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാ സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവന ഗോഡ്സെയെ തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് മറുപടി ലഭിക്കുമെന്നും ഗോഡ്സെ തീവ്രവാദിയാണെന്ന് പറയുന്നവർ ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്നും പ്രഖ്യാ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഭീകരവാദി ഗാന്ധിജിയെ വധിച്ച നാത്തൂറാം ഗോഡ്സെ എന്ന ഹിന്ദു ആയിരുന്നു എന്നത് ചരിത്ര സത്യമെന്ന് നടൻ കമൽഹാസൻ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രഖ്യാ സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവന പ്രഖ്യാ സിംഗിനെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി ബി ജെ പി ആണ് ഗോഡ്സെയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമായി ഗാന്ധിജി അപമാനിച്ചവർക്ക് രാജ്യം മാപ്പ് നൽകില്ല ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിക്ക് നേരെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ബി ജെ പി വീണ്ടും വെടിയുതിർക്കുന്നു എന്നും കോൺഗ്രസ് അതേസമയം ഗോഡ്സെ പരാമർശത്തിൽ പ്രഖ്യാ സിംഗിനെ തള്ളി ബി ജെ പി പ്രഖ്യാ പറഞ്ഞത് ബി ജെ പി നിലപാടല്ല എന്ന് വക്താവ് ജി വി എൽ നരസിംഹ റാവു പ്രസ്താവനയെ അപലപിക്കുന്നു പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് പ്രഖ്യ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ബി ജെ പി പ്രസ്താവനയിൽ ബി ജെ പി വിശദീകരണം തേടി കരുക്കൾ നീക്കി സോണിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകളിൽ നിർണായ നീക്കവുമായി സോണിയാഗാന്ധി യു പി എ ഘടകക്ഷികൾക്ക് പുറമെ ടി ആർ എസിനെയും വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസിനെയും ബി ബി ജെ ഡിയെയും ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു നവീൻ പട്നായിക്കുമായി ചർച്ച നടത്താൻ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്ന മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ നീക്കം ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ മൂന്നാം മുന്നണി ശ്രമങ്ങൾ വിജയം കണ്ടിട്ടില്ല ബംഗാളിൽ മുഖ്യ ശത്രു ആയതിനാൽ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം കൂട്ടുചേരാൻ മമതയ്ക്ക് കഴിയില്ല ഫലം വരുന്ന മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിനോ ഇരുപത്തിനാലിനോ ചേരുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ യോഗത്തിൽ ഈ മൂന്ന് മുന്നണികളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ നീക്കം കണ്ണെറിയ ഓഫറുകളുമായി ബി എസ് എൻ എൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ഇരുപത് ലക്ഷം പുതിയ മൊബൈൽ കണക്ഷനുകൾ നൽകി ബി എസ് എൻ എൽ ഒരു ലക്ഷം ലാൻഡ് ലൈനുകളും രണ്ട് ലക്ഷം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനുകളും രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം പുതിയ ഫൈബർ ടു ദി ഹോം കണക്ഷനുകളുമാണ് ലക്ഷ്യം കൂടാതെ ബി എസ് എൻ എൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പുതിയ മൊബൈൽ ബി ടി എസുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്ഥാപിച്ചു ഫോർ ജി സേവനം കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ബി എസ് എൻ എൽ ഉപഭോക്തൃ സേവന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്കും വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് സേവനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫർ സൗജന്യ അൺലിമിറ്റഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ട്രയൽ എന്നിവയും ബി എസ് എൻ എൽ ഉപഭോക്തൃ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടും പ്രതിമാസം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത കോളുകളോട് കൂടിയ അൺലിമിറ്റഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാൻ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപയ്ക്ക് പ്രതിദിനം രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ജി ബി ഡാറ്റയും പരിധിയില്ലാത്ത കോളുകളും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് പ്രതിദിനം ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ജി ബി ഡാറ്റയും പരിധിയില്ലാത്ത കോളുകളും ബി എസ് എൻ എൽ നൽകുന്ന ആകർഷക ഓഫറുകളാണ് ബി എസ് എൻ എൽ ബൾക്ക് എസ് എം എസ് പോർച്ചലും നിലവിൽ വന്നു ആകർഷകമായ എസ് എം എസ് പാക്കേജുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് രാജ്യങ്ങളിൽ മൊബൈൽ പ്രീപെയ്ഡ് വരിക്കാർക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ റോമിംഗ് സൗകര്യം ആമസോൺ പ്രൈം മെമ്പർഷിപ്പ് എന്നിവയും ബി എസ് എൻ എൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നു താഴ്വരയിലെ കൊലപാതകം ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഭദേർവയിൽ കന്നുകാലികളുമായി പോയ യുവാവിനെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് നെയ്യും ഷായ്ക്ക് എന്ന യുവാവിനെ വെടിയേറ്റത് സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ യുവാവ് മരിച്ചു യുവാവിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കും പരിക്കേറ്റു ആക്ര